now every student dream for 600 plus marks in NEET exam so it's difficult why क्योंकि देखिए जो NEET exam है उसके अंदर जो कि student है उसको physics के अंदर problem face करनी पड़ती है बहुत सारी problem face करनी पड़ती है मेरे भी कुछ students हो सकते हैं जिनकी physics के अंदर जो हाथ है उनका जो पकड़ है वो थोड़ी सी strong हो but maximum of students की जो physics के अंदर problem है वो ऐसे कि ऐसे है कि उनका जो weaker part है वो physics ही है chemistry और biology के अंदर वो बहुत अच्छा score कर पाते हैं उनके understanding उन subject के अंदर अच्छी है उनके अगर questions उनसे नहीं भी होते हैं फिर भी वो कुछ ना कुछ करके उन questions को solve कर सकते हैं क्योंकि वो questions उनको समझ में आ जाते हैं but physics के अंदर अगर questions में पता ही नहीं चल रहा कि अब इसका answer start कैसे करना है इसका solution कैसे करना है तो उस questions के आपको करने में या फिर try करने से कोई मतलब नहीं क्योंकि � 150 भी आ जाए हर फिजिक्स के अंदर ऐसा क्या करें कि फिजिक्स के अंदर मुझे कभी प्रॉब्लम ही ना आए फिजिक्स के अंदर ऐसा क्या करें कि पेपर कैसा भी आए नीट का लेकिन मैं 150 के आसपास स्कोर कर ही आऊं या फिर 150 प्लस स्कोर कर ही आऊं और देखिए कि अगर आपके फिजिक्स के अंदर 150 का स्कोर हो जाता है आपसे तो बहुत ही इजी तो ये जो है 150 प्लस इन फिजिक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखिए मेजर जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट के माइंड में ये आती है कि क्वेश्चन को देखते ही फिजिक्स के अंदर उनको मालूम नहीं चलता है कि इस क्वेश्चन को करना कैसा है कोई क्लू उनको नहीं आता है कोई पैटर्न उनके वो सजेस्ट नहीं कर पाते हैं थोड़ी सी टेंशन होती है कि ऐसा करना है या ऐसा करना है ट्राई भी करते हैं तो फिर बाद में क्वेश्चन सॉल्व होता नहीं है तो इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करनी चाहिए उसके लिए सबसे पहले देखिए कि आपको जो है वो बेसिक्स से स्टार्ट करना होता है आपकी जो मैथमेटिक्स है सबसे पहले वो आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए उसके बाद में ये है कि जबकि जो ट्रिग्नोमेट्री है जो पाइथागोरस वगैरह सब सिस्टम है और जितने भी शेप्स के जो फार्मूलास वगैरह हैं ट्रायंगल के हो गया कुछ भी हो गया तो वो आपको सब क्लियर होने चाहिए पहले से ठीक है उसके बाद में जो भी है कि आपका जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए माइंड के अंदर नीट के अंदर इतना काम में नहीं आता है लेकिन तीन से चार क्वेश्चन के अंदर वो काम में आता है और आपको जब प्रैक्टिस करते हैं आप पूरे सारे प्रिपरेशन करते हैं तो काफ़ी आपके सारे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं उसके बगैर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं तो वो चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए उसके बाद में ये है कि बेसिक से स्टार्ट करें जो बेसिक जो चैप्टर्स हैं फिजिक्स के उनको पहले पढ़ें उसके बाद में जो है लोअर पार्ट से हायर पार्ट की ओर बढ़ते जाएँ पहले जो है अपनी इलेवेंथ है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए फिर ट्वेल्थ के पास जाइए क्योंकि ट्वेल्थ थोड़ा सा इजी है और ट्वेल्थ का जो फर्स्ट पार्ट भी है और लास्ट वाला पार्ट भी है वो काफ़ी इजी है समझने के अंडरस्टैंडिंग के अंदर काफ़ी इजी है मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही इजी है बट वो अंडरस्टेबल है बट जो इलेवंथ वाला पार्ट है स्पेशली फॉर मैकेनिक्स वो बहुत डिफरेंट है और बहुत डिफिकल्ट भी है उसको समझने के लिए आपको टाइम भी चाहिएगा और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चाहिएगी तो देखिए कि आपने बेसिक क्लियर कर लिया है आपने चैप्टर भी स्टार्ट कर लिए हैं उसके बाद में आपको करना क्या है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी रेगुलर करते जाने फिजिक्स के अंदर देखिए बेसिक सा फंडा यही है कि आपको डेली जो क्वेश्चंस हैं मिनिमम 10 से 50 के बीच में क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही करना है वो ये है कि वो आपके हैबिट बनाते हैं वो आपको क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा बहुत इजी हो जाता है कि आप अगर डेली क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपके माइंड के अंदर जो है वो पैटर्न या वो जो फॉर्मूलाज हैं वो चलते रहते हैं फॉर्मूलाज को रिवाइज करते रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बाद में देखिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप या तो डी सी लीजिए या फिर आप यूनिवर्सल एक बुक करके आती है यू उसको लीजिए ये आपके लिए फिजिक्स के अंदर सबसे बेटर ऑप्शन है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और अगर आप फर्स्ट ड्रॉप के अंदर है या फिर आपका पैटर्न फिजिक्स के अंदर देखिए कुछ भी ठीक नहीं चाहिए चल रहा है आपका तो आपको यही बुक लेनी चाहिए उनको इन बुकों को कैरी करना चाहिए इन बुक्स के अंदर देखिए आपको ईजी क्वेश्चन से लेकर हार्ड क्वेश्चन सब कुछ मिलता है और इन बुक्स के जो स्टार्टिंग से क्वेश्चन दे रखे हैं वो ईजी दे रखे हैं तो कुछ ट्राई कीजिए कि उन क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए अगर वो आपसे नहीं हो रहे हैं तो देखिए मैं आपको सबसे सज, बड़ा सजेशन देता हूँ ये मैं पहले भी देता आया हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं इनिशियल स्टेजेस पर तो देखिए आप पीछे जाइए सॉल्यूशन के अंदर जाइए समझिए तीन चार बार देखिए फिर से अगर नहीं आ रहा है फिर से क्वेश्चन को पढ़िए फिर से पीछे जाइए उसको समझिए अगर फिर भी सोल्यूशन भी समझ में नहीं आ रहा तो अपने टीचर से पूछिए अपने फ्रेंड से पूछिए किसी से भी पूछिए लेकिन उस सोल्यूशन को समझ लीजिए रटने का मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ लेकिन आपको समझना है कि वो उस क्वेश्चन के अंदर कर क्या रहा है पहले क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन पूछा गया क्या है कि आपसे क्या वो पूछना चाह रहा है फिर कुछ आंसर के अंदर जाके देखिए कि वो किस तरह से उसको सॉल्व करना चाह रहा है फिर जो है उसको चार से पांच बार ट्राई कीजिए ऐसे ऐ
ऐसा करते जाइए करते जाइए करते जाइए कम से कम तीन से चार महीने आप अगर ऐसा करेंगे या फिर आपको अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आपको सिर्फ एक डेढ़ महीने लगेगा अगर आप ऐसा करते जाएंगे तो उसके बाद में जो आपकी फिजिक्स है वो बहुत ही ईजी हो जाएगी फिर आप जैसे ही आप क्वेश्चन को देखेंगे आपसे खुद ब खुद वो सोल्यूशन होने लग जाएंगे फिर आपके अंदर सिर्फ यही रहेगा कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कुछ ज़्यादा करना नहीं है तो देखिए अब आपने बेसिक क्लियर कर लिया है आपने फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है आपने बहुत सारे चैप्टर के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है आपने अंडरस्टैंडिंग बिठा ली है कि फिजिक्स को कैसे सॉल्व करना है अब आपके लिए फिजिक्स इजी हो गया है ये मान के चलिए ठीक है अब आपको करना क्या अब जो रियल है वो अब स्टार्ट होता है ऐसा सब कुछ करके आप जो मैंने पहले बताया है ऐसा आप करके अस्सी से सौ मार्क्स लेके आ सकते हैं एटी टू हंड्रेड मार्क्स बट हंड्रेड प्लस जो है अभी भी आसान नहीं है हंड्रेड प्लस के लिए यह भी होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन की ना कि क्वान्टिटी ऑफ क्वेश्चन की आप एक दिन में सौ क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन वो सारे ही फर्जी हैं तो कोई मतलब नहीं है लेकिन अगर एक दिन में आप बीस क्वेश्चन भी कर रहे हैं लेकिन वो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं आईआईटी के हैं या फिर जेई लेवल के हैं तो वो बहुत अच्छा है क्योंकि वो आपके माइंड को नरिश करते हैं और आपके जो है एबिलिटी को इंक्रीज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं सो हंड्रेड मार्क्स से हंड्रेड तक कैसे पहुँचा जाए देखिए इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है वो भी आपके मैंने बात कर ली सेकंड और मेजर पॉइंट है वो फिजिक्स के अंदर ये है टाइमिंग जो आप क्वेश्चन सॉल्व करने की आपकी जो टाइमिंग है अगर वो बेटर नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं क्योंकि क्वेश्चन आपको आ रहा है लेकिन छूट गया तो कोई मतलब नहीं है तीन घंटे खत्म हो गए आपको क्वेश्चन आते थे ये आप बाहर आकर बोल रहे हो तो कोई आपके नहीं सुनने वाला बट अगर आप उन तीन घंटे के अंदर उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और राइट करके आते हैं तो आपकी बहुत सारी वैल्यू है अगर आप उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है तो अच्छा आपके लिए ये है कि आप उन क्वेश्चंस को टाइम के अंदर सॉल्व करके आए तो पर्टिकुलर जो आपको टाइम दिया गया है उसके अंदर अगर आप क्वेश्चन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ही आपकी कुछ ना कुछ वैल्यू है आपके मार्क्स आएंगे और आप कुछ ना कुछ अचीव कर पाएंगे तो आप शुरू से इनिशियल स्टेज से टेस्ट सीरीज के अंदर कोशिश कीजिए जब आप सॉल्व करते हैं तब कोशिश कीजिए कि आप कम से कम समय के अंदर फिजिक्स के क्वेश्चन तेज़ी से और करेक्ट वे में सॉल्व कर पाएँ और देखिए लास्ट पॉइंट इसके अंदर ये भी आता है कि आपके अगर एरर ऑफ मिस्टेक कम हो और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करेक्ट ही करें तो आप 150 प्लस जा सकते हैं तो इसके लिए ये होता है कि आपके जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की जो मतलब चॉइस है वो भी डिफरेंट होनी चाहिए दूसरों से आप पहले ईजी क्वेश्चन को पहले चूज़ किए जाइए उसके बाद में हार्ड हार्ड क्वेश्चन को चूज़ कीजिए जो बहुत ज़्यादा हार्ड है उनको पहले छोड़ते जाइए लेकिन ये जो बात है ये जो पॉइंट है ये हम एंड में डिस्कस करेंगे जब आपका एग्ज़ाम के अंदर जब मेजर टेस्ट सीरीज़ वगैरह होंगी उससे हम डिस्ट करेंगे लेकिन अभी आप पूरा पूरा टाइम कीजिए जितना भी वर्क करना है अपने फिजिक्स के अंदर उस, उसके ऊपर वर्क कीजिए उसकी जो जितने भी आपके ड्रॉबैक्स हैं वो निकालने की कोशिश कीजिए क्योंकि देखिए इनिशियल जो आपके तीन से चार महीने होते हैं वो आपके जितने भी कमियाँ हैं उनको कम करने के लिए होता है उसके बाद में आप बूस्ट अप करते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए शुरू से आप इनिशियल स्टेज से सिर्फ स्कोर को नहीं देखते इनिशियल स्टेज से आप अपनी मिस्टेक्स को कम करते हैं अपने जो ड्रॉबैक्स हैं उनको कम करते हैं तो आपको लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपनी जो ड्रॉबैक्स हैं उनको कम करते जाइए सो आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि आप 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं और मेरी यकीन मानिए 101 परसेंट अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं ये ईजी है इतना भी हार्ड नहीं है लेकिन अगर आप इजी वे में चलते जाइए अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस को अच्छे से करते जाइए अपनी कमी को कम करते जाइए करते जाइए अच्छे जो टाइमिंग है आपकी वो अच्छे से करते जाइए तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है हंड्रेड प्लस स्कोर करने से फिजिक्स के अंदर तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा